Na ušću dveju reka stoji ko večni mlin, koji neprestadno melje, melje svoje žito i hrani se njegovom dušom. Beograd, grad o kome se sve zna, grad o kome možete pričati danima i ostati nedorečenim. Grad star milenijumima, a večno je mlad. On je Dorian Gray. Sazdan od ljudi koji ga čine, oni su njegova snaga i energija. Njegova fuzija, oni su njegovo žito. On sa svojim sugrađanima vodi ljubav i stvara život. U njega dolaze mnogi i stvaraju dom, u kome odgajaju decu sa nadom da će isti postati dobri ljudi i pravi beograđani. Sa takvom nadom 1977. godine rođena je jedna devojčica, Ksenija Pajčin. Ksenija je tu, mirišeš ko nebe, mene ne zanje pa to. Lezi, iskini se, ti na to nisi bio spreman, ti sada ideš njoj. A ko je bila Ksenija Pajčin? Energija... Prirodna lepota, brzina i kreativnost. Ksenija Pajčin rođena je 3. decembra 1977. godine u Beogradu. Otac Ksenija Pajčin je naravno bio pravnik, bio advokat. Imao je on svoju filozofiju o muško-ženskim odnosima i našao je devojku koja je u to vreme bila u srednjoj školi. Kasnije se naravno... On je ženio sa njom i tako dalje, ali njena majka je dosta naivno, još kao srednja školka, maltene se smuvala sa jednim, ipak, muškarcem starijim. Otac, koji je došao iz Bosne, tačnije je iz sela Gubin sa Livanskog polja. Ovde zasniva porodicu sa suprugom Ljubicom i dobijaju čerkicu Kseniju. Moj mami i tata su bili studenti, moj otak se studirao prava, a majka ekonomiju i oni su živili ko poslanari na Karaburmi. Tako da je to jedna od slika iz njihovih studenskih dana, kad sam je bila tako bebica i slatka, imam ono tiber, klopticu i tako. Još kao mala devojčica od dve, tri godine, za vreme nekih proslava i okupljanja kod njenih roditelja, ona bi se popela na sto i počela bi da peva i da igra. Ona je volila da bude u centru pažnje. Če je bilo stanje da se popne na stol i da igra i tako dalje i tako dalje. Inače, pentračenje po stolu je u svim normalnim građanskim porodicama totalno zabranjena stvar. I svi su bili oduševljeni njenim talentom, a njoj je to strašno prijelo. Kad ste vi u nekoj građanskoj porodici, vidite se neko pentr po stolu i da skače da igra i tako dalje. To vam pametno. I tu se stvorila ta neka veza između nje i buduće publike. Međutim, očigledno je ona bila, tako kažem, malo i, neću kažem, razmažena deta, ali dozvoljavali su je roditelji dosta toga. Teška greška, kao što se kasnije pokazalo. Ona je uživala da bude zvezda i maštala je o tome da postane zvezda. I mi možemo da pretpostavimo da je ona patila i od te hiperaktivnosti. Hiperaktivna deca mnogo vole da jedu šećer i onda troše tu energiju koju im naglo nadođe i onda trče i skače po stanu kao električni zečevi i tako. I bila je jako slatka i simpatična devojčica. Dečaci su je obožavali. Bila je puna energije i pomalo je delovala muško banjasto kao devojčica, kao dete. Mi imamo jednu fotografiju na kojoj se ona vidi kako sedi na ljuljošci, ne ljulja se, drži loptu na krilu, znači ne igra futbal i u isto vreme liže sladoled. Ja kad sam bio deti, ja sam igrao futbal, ja sam se ljuljao na ljuljošci, a jeo sam i sladoled. Ali ne u isto vreme. Što sam znao da raspodelim, znači nije mi se nikad dešavao, recimo trčim za loptom i ližem sladoled. Ksenija Pajčin je očigledno imala neku vrstu straha, da joj nešto u životu ne promakne. Ona pohađa vrtić, a kasnije upisuje osnovnu školu. Filip Kljajić Fića na Banovom brdu. Ksenija je bila odličan džak. Ona je bila član ritmičke sekcije i za vreme održavanja školskih priredbi ona je učestvovala u plesnim tačkama. Bila je izuzetno elastična i rastegljiva. Ona je i kod kuće vežbala pokrete, plesa i koreografiju. Mogla je da napravi špagu bez problema, kad god je htela. Ksenija je inače jako ličila na svoju baku, baba Savu. 
To je inače njena baka po mami. Baba Sava dok je bila devojka, znači 50. godina, bavila se plesom i igranjem u folkloru. Takođe, i njena baka bila je dvorska dama i bavila se plesom, znači balskim plesom, na dvoru kralja Nikole, na Cetinju. Cetinje za ovu porodicu izgleda da je po genetici bilo sudbonosno. Roditelji Ksenije Pajčin su se razvili kada je ona bila u pubertetu. Međutim, još pre toga su odnosi bili dosta zategnuti, što je ona naravno kao i svako žensko dete osjećala sve te emocije, svu tu energiju koja postoji među roditeljima itd. Negativnu energiju, ja? I ona je to osjećala i prvom muškarcima je stekla veliko nepoverenje. Iako je njena majka zaista bila izuzetno šarmantna, izgodna žana i tako dalje. Njen otac je naravno priželjkivao da ima još dece, međutim njena majka ili nije mogla da rodi, ili nije želala da rodi i tako dalje. I onda je on čovjek jednostavno rekao ja želim da nastavim svoju lozu, jer hoću da imam sina, hoću da imam muško dete i zasnovoj novu porodicu i tako dalje. Vrlovatno on i pre samog razvoda već neki način isplanirao taj korak i tako dalje. Ljudi to često rade. Sam sudski proces koji je pratio razvod je trajao godinama i naravno nju je psihički potpuno izmrcvario. Ksenija i njena majka su se preselile u taj stan na Voždovcu. Taj stan nije donao veliku sreću Ksenija, ali vrlo često i mesto na kome ljudi žive utiče na to kako će se odvijeti njihov život, da li će biti zdravi, bolesni, srećni, nesrećni, bogati itd. Ona je stekla veliko nepoverenje u muškarce, stekla je pre svega u svog oca. Verovatno i njena majka u tome delimično kumovala Majke vole tako da pričaju, tvoj otac je ovakav, onakav. I to je postao njen kredo životni. Muškarcima se ne sme verovati, svi su oni isti. Treba ih iskoristiti pre nego što oni iskoriste tebe. Žena da bi mogla da bude srećna sa muškarcima mora da ima, on general, što kažu francuzi, poverenje u muškarce. Kad kažemo poverenje, to znači da svim muškarcima treba da veruju, ono jednostavno... Treba da bude sposobna da se opredeli kom muškarcu može da veruje, kom ne može da veruje, kom muškarcu može zašta i koliko i tako dalje. Ona nije bila sposobna za to. Ona je jednostavno imala jedno veliko nepoverenje prema muškarci. A u isto vreme bila je stalna meta udvaranja. Kasnije je ona stasala u jednu lepu devojku sa specifičnim crtama lica i isticala se pre svega svojom visinom i atletskom građom tela. Ona je već tada izđikljela, dobila manekinsko telo, počela je da igra, bila inače vrlo energična, klasični vatreni znaci, strelci i tako dalje, vole da trče, skače, igraju. I naravno, muškarci su je primećivali, to ne samo momci njenih godina, već i momci starijih godišta. Upisuje i završava petu ekonomsku školu u Rakovici. Čula sam da u tvojoj osnovnoj školi pričaju profesori da dok se pohađala školu, da si bila, da, džavolak ne viđe. Da si bila vrlo nemirna i da si čak u pauzama između časova radila neke koreografije, džuskala, vežbala, vukla decu. Je li to istina? Da, vukla sam ih na tu stranu. Ali ne u tom lošem smislu. Ja sad da sam čak, pošto meni je bila prva godina i moja učionica je bila na prizemlju, tako da sam u jednom momentu natjerala par maka, naravno, jer ja sam sa muškarcima družila, da sa mnom pobignu kroz prozor, pošto je tad bilo, čak mislim da je tad embargo bio i da je to bio taj moment nekad 94. godina, 93. 94. gde sam ih natjerala kao, ma šta bre, bežimo sad s hemije, hemija nam nije bitna. Njen glavni hobi je bio ples. I ona je bila član raznih plesnih grupa. Najpoznatija plesna grupa iz tog perioda, čiji je ona bila član, je bio Beat Street. I ona je bila najlepša devojka u toj plesnoj grupi. Ona je kao članica grupe Beat Street učestvovala i u nekim estradnim spotovima. Bila je vrlo profi. Bila je vrlo profi, bila je vrlo predana treninzima, ozbiljno je trenirala i radila, iako je realno stvarno bila dete. Tada Beat Street pravi ugovor sa poznatom pevačicom narodne muzike, sa Draganom Mirković i grupa se pojavljuje u njenim spotovima. Može se reći da je, u pravom smislu te reči, Dragana Mirković bila uzor 
Ksenije Pajčin i mi ćemo pročetiti šta je sve pričala Dragana Mirković u Ksenije. To je bila jedna preslatka i najlepša devojčica. Imala je 15 godina kada je počela da sarađuje sa mnom, kada je počela da igra u grupi. Ja nikada nisam videla lepšu devojčicu. Ksenija je bila neverovatno lepa, energična i uvek svoja. Pomalo, pomalo i nemirna. Gde god se pojavila, bilo je nemoguće da ostane neprimećena. Imala sam ponekad osjećaj da, da joj je to jako smetalo. Dragana je nju uzela pod svoje, počela da je instruiše, da je edukuje. I Ksenija je bila dobra učenica. Ja sam bila klinika 15 godina, znači žena dolazi na trening sa nama, sa, znači, sve, plja, špaga, plja, da... ja u šoku. Dragana je žena koja je radila, dakle, u, znači, pojavi se oliki kez, a znam da imala problem pre toga. I e, pored nje sam zaista, i to sam ovo govorila, naučila šta znači estrada. U ono vreme doći na televiziju bio jedan veliki uspeh i ona je uspela. I nakon pojavljivanja u spotu Dragane Mirković i plesna grupa Beat Street postaje muzička grupa Beat Street. Znači počinju da se bave muzikom, pevanjem i jako uspešno plivaju u muzičkim vodama naše scene. Ranih 90-ih godina postaju jako popularni. Obsesija, obsenucan ja, noć je puna košmara bez tvojih dodira. Ksenija sve to prati i kapira da njeni drugovi i drugarice, znači iz plesne grupe, postaju pevači i to jako uspešni. Onda je videla kako to rade naše zvezde na estradi vrlo maestralno. Ona je dobila želju da postane i ona pevačica. Posle toga je počela sa našim drugom dakom, sa nekom pevačkom karijerom. Tako da, mislim, ona je definitivno bila, da kažem, vrlo harizmatična željna pažnje, ljubavi i to je stvarno polazilo za rukom i mislim da je tako i gledalci, da je se tako gledalci i sećaju. Kseniju Pajčin je u tim nastupima zapazio vođa grupe dak, Dača Radojčić. I snimaju spot i pesmu Dačo, volim te. Ta pesma postala je u jednom periodu himna mladima u Srbiji. Ksenija Pajčin se vinula u zvezde. Postala je jako popularna. Svi momci su ludovali za njom. Naravno da je sa tim spotom postala izuzetno popularna u svojoj školi, bavila se plesom i u nekom trenutku je otvorila i svoju plesnu školu Senija Pajčin. Jedan vrlo hrabar potes jedne mlade devojke. Da otvori svoju plesnu školu. Međutim, ono što je Ksenija najviše želela u svom srcu, to je bilo da postane pevačica. Osjećala je u sebi veliku potrebu i to ne samo da igra, nego i da peva. I počela je da radi na tome da postane pevačica. I uspela je u tome, naravno, snimila je svoj spot. Sad, najiskrenije kažem da stvarno ljudi uopšte ne cene to što radim i ja sam se stvarno sama pomučila ovo da to sve izgleda tako kako izgleda. Čak mislim da je jedan veliki plus što sam igračicama, da mene svi sad oslovljavaju jeli ti se igračicom i nisu me potpuno podržali onome što sam ja uradila, što sam od uvek žalala da uradim i mislim da to ne može tek tako da se nauči. Što je ovo malo, je li dobila te pravi? Što se samo žališ da ište? Žalim se, ozbiljno, uopšte se ne žalim, nego ti pričam potpuno iskreno šta se dešava i šta ja znam da se dešava. Ali kažem ti da je to okej, ja sam stvarno, ja sam čak napisala i dva teksta na tom albumu. Koje dva teksta? Šta ti brigu? A ne samo što je igrala i pevala isto vremeno, nego je čak i pisala svoje teksta. Njoj se tada sviđao Peđa Mijatović i ona je njemu na neki način posvetila svoju pesmu Sviđa mi se on i onda njegovu sliku sliku. Sviđa mi se on, više nema priče, više ništa nije kao te. Sve klinke su se u to vreme ložile na Peđu Mijatovića koji je nekog razloga bio glavni frajer, međuopšte on nije izgledao po nekim 
Bog znam kakav faru, bio su zgodan mladi čovjek i tako dolje, ali dobro, ajde se. Ko će znati žensku čud, to je da rekli njegov. Priznanje dodeljuje direktor društvenog preduzeća Galenika Klirit, gospodin Nenad Grozdanov, a na bini je i puno njihovih elemenata. Pozivam gospodina Nenada Grozdanova. Hvala vam puno. Mislim, ne znam ko mi je ovo dao i ne znam zašto, ali hvala ovom malobrojnoj publici. U tom periodu kada je Ksenija ludovala i kada je počinjala svoju karijeru, posebno je bio aktuelan jedan automobil marke Lamborghini Diablo. Isti je bio ranije u vlasništvu princa Alberta od Monaka, koji je nekim spletom okolnosti dospeo u ruke jednom našem estradnom menadžeru i poslovnom čoveku iz Novog Sada. Devojke su prosto ludovale da se provozaju neki krug u tom automobilu, jer su se osjećale kao princeze od Monaka. Ksenija je obožavala brze automobile, prosto je čeznula za tim da se osjeća kao princeza u tom automobilu. Tako da se pretpostavlja da je uz pomoć automobila i ona bila u nekoj šemi sa njegovim vlasnikom. Ali mi to naravno ne znamo. To su njihove tajne koje mi nikada nećemo ni saznati. Ona ne samo da je zaludela mušku populaciju u Srbiji i regionu, ona je zavela i mnoge žestoke momke sa Beogradskog asfalta. Naravno, ona se nije zabavljala sa svima njima. Ona je to izazivala kod ljudi, a sama je bila takva. Brza, elokventna, nezadržljiva. Fatalna žena koja jednostavno oplenite do te mere da čovek poludi za njom. 90-ih bile su žurkice. Džuskalo se, bilo je tu diskotekice i upoznamo se. Bila je moja pokojna žena i još neke dve drugarice. I ja sam u stvari došao zbog te neke treće. Ja mislim da je to bila neka dal mesna zajednica, neki koncert gde su pevali dal psiho, modo, pop. I ovaj, ja sam uvatio nju za rano ovako po zadnje, rekao, izvini da te pitam, jer su one bile malo udaljene. S ti njena drugarica, ona mu ovako okrenula se, ovako me gleda, a ti si, ja kažem, ja sam Kristijan, kaže imaš lepo ime. Rekao, imam još jednu učteku, šta ti to znači? Rekao, zove se Kristijan, ono sad, i od... Pitanja za njenu drugaricu ili ti možda drugaricu, mi uđemo u konverzaciju to. I celo veće smo tu proveli, a sve uz nju, ona sve uz mene. I tako smo ko plovka i malo pile tu se sunjali. Tri, četiri puta sam htio da budem važan, da ja izvedem vamo i tamo. I onda držanja za ruku, šetanje, izlaženje na piće. Onih par meseci koliko smo se mi vidjeli, ono što ja znam da kažem klinački, je bilo stvarno dečije, tinejđerski. Ona je uvek razgovarala sa mnom na temu horoskope, ona je bila strelac i ja. I uvek mi je govorila, jao, dve vatre ne idu, može kuće da izgori i tako. Ja kažem, ma nema veze. Sve nekako da mi je predupredi da ja ne kažem nećeš moći ovo, nećeš moći ovo ako uđem u neku vezu. Jako me simpatisala, ne mogu da kažem da me je volila i bila luda za mnom i šta ti ja znam i ja za njom. Ali prijeli smo jednom drugom i onako iz nekog i uvek smo bili kontrašni. Ona je volila eto tako malo i zabranjeno, a ja sam bio kontra svemu u tome. Zameram, a ona, ajde bre, čuti. I ti si strelac i ti ćeš kad tato da uradiš. Ona je imala jednog svog izabranika, a to je bio Svezdan Slavnić, sin 
čuvenog Moke Slavnića. On je bio žestoki momak sa Beogradskog asfalta i bili su jako lep par. On je bio visok, onako markantan, ona visoka, lepa, bili su kosvoreni jedno za drugo. A na kraju krajeva samo je takav momak mogao da smiri temperament ove devojke. Ona je za njega izjavila da je on njena najveća ljubav. Ja sam sa Zvezdanovim tatom, legendom Mokom, Zoranom, jako dobar. Tako preko utakmice i svega toga se družili. Međutim, kasnije sam čuo da je Zveki izrastu u momčinu, u mangupčinu i da je ispao neki incident i da je on tu branio da neku čast. On je prošao malte ne sve škole mangu, pa ne samo u Beogradu, već u čitavom regionu. Nažalost, ovaj mladić je završio i u zatvoru zbog nekog obračuna u stilu ako ne ubijem ja njega, ubit će on mene. Ne znam tačno iz kog razloga i zbog čega. I ja čujem ovaj da je Mokin sin otišao na robiju ili ubio nekog zbog Senije Pajčan, u stvari u nekom sukobu. Pričalo se da je razlog ovaj, onaj, Navodno da je jedan od razloga bila i Ksenija Pajčin, tako se govorilo. Nisam se raspitao puno, ali ono čarsija što je pričala, da je on branio svoju i njenu čast u toj vezi i da se to dogodilo. Znači odmah vidite da je baš bila toliko zaslužna i fatalna da su ljudi zbog nje bili spremni da ubiju. Da li to bilo ubistvo iz ljubomora, da li to ubistvo na nah? Mi to nikad nećemo znati. To su stvari o kojoj se u principu nikada ne razotkriju iz razno raznih razloga. To je bilo 1997. godine, otprilike u vreme kad je Ksenija punila 20 godina. U prvo vreme ju je mnogo smaralo to da li je ona bila fan fatale zbog koje se desilo ovo ubistvo, pa do razno raznih priča da li je u vezi sa ovim ili sa onim, I da li će moći da sačeka osam godina da prođe do dolaska njenog dečka iz zatvora, a da se ne uda za nekog? To su izmislili novinari koji su hteli da prave tiraže za svoje tabloide i tako su počeli da maltretiraju Kseniju glupim objavama u novinama i postavljanjem glupih pitanja. Međutim, posle nekoliko datih izjava koje su nekoga zagolicale, jednostavno prestaje da se pojavljuje na televizijama. Ja sam bila jedna od osporavanja, jer je pisalo na televizijama Ksenija Pajčin i još par ličnosti se ne pušta na ovoj televiziji, jer nije došla na Brankov most i na onaj most. Ksenija se veoma razočarala i otišla u Grčku. Nekako sam baš pobegla, baš nisam žela ništa da čujem, da vidim. Redko sam odgovarala uopšte na telefonske pozive. Mislim da je to ok, da sam ja u tom momentu doživjela nešto što se zove neki krizni moment koji obično doživljavaju mnogo kasnije. Dolaskom u Atinu, ona sa svojim prijateljicama iznajmljuje stan i počinje da se bavi plesom u nekim diskotekama. Tako da mi je trebala Grčka da budem jedna normalna devojka koja živi sa dve cimerke, koja prosto normalno funkcioniše, ja zaista nisam žela, ja kad neko... Došla mi jedna grkinja, drugarica rekla, ti nama nisi rekla. Došla dve srpkinje i pričaju nam, ljudi kao pa ti nisi normal. Ja sam godinu dana bukvalno živjela da niko, mislim niko. Dosta njih nije znalo. Ksenija Pajčin ovde provodi dve godine i to joj je jako prijelo. Niko je ne zaustavlja na ulici da je pita šta misli o ovome ili onome. Ona se odmorila i preporodila. Tamo je naravno nastavila svoju karijeru igračice, igrala je po tim klubovima. Grci su je naravno voleli. Grci inače vole naše devojke, naše devojke su lepe. Jesu Grci napadni? Pa ne, oni su onako oduševljeni. Ja ću to onako diplomatski, oni su oduševljeni i vole srpkinje, da. Jako vole. Znači to je da vole inače lepe žene, a srpkinje pogledamo. Da, srpkinje im baš nešto kaže. Jedina mana kod vas srpkinje je što samo volite srbe. Ona je na neki način pronašla sebe u Grčkoj, međutim nije je dugo držalo mesto. Kao ptica Fenix se vraća za Beograd 2000. godine i na svojoj levoj nozi ona upravo i radi tetovažu ove mitske ptice. 
koja postaje njen zaštitni znak i simbol besmrtnosti. Kada se vratila u Srbiju, dobila je ponudu od Minimaksa da mu bude ko voditelj ili saradnica. I evo možete da pogledate kako ona to sve radila i kako ona pomagala Minimaksu. Sad će Ksenija da nam kaže ovako i stvari. Da li ti smetaju trače joj pita Nataša iz Beorada? Trači, pa ja... Ima neki trače ovo tebi, ja? Pa evo vidiš, vidiš da se javljaju tu i pričaju svašta ovaj... Pa šta ja znam, ne smeta mi to, ja sam na to već navikla ovaj, pošto se i kad sam... Kad je izašla ta kaseta i taj CD, svašta se pričalo i ne peva i glupa je. Pa mislim, glupa je ovakva, onaka, ne peva, ne peva, ona peva li prateće. Pa je prateći bio jači, ma mislim, ne znam šta sam sve čula. Dobro, na prvoj ploči ovo i nisi pevala, je li tako? Da, ono sa dačom, u stvari sam ja jadna jedina priznala da nisam pevala, oni prvi alovi mene ispljuvaše. Ovde je pokazala veliki talenat za voditeljske poslove i u nekoliko emisija učestvuje tog zabavnog karaktera. Jeste se vaš dedo govorili da budete tigra s tebe? Jesmo, mi ćemo da slažemo da jesmo. Mi smo rekli iz naših gut na svi tračevi. Da. Eto, mi smo se dogovorili. Jeli pa, ti nije toplo večas? Pa jeste, ali nema... Pa šta će ti ovaj mantir? A to je tako? Da. Ima li jedan ovako poseban smisao za humor? To se vidi iz tekstova njenih pesama. Šta sada radimo, da čutimo? Ovo je bolje da ona kao ribe, na primjer. Taj smisao za humor je bio toliko sublimiran da čak ni sam Minimax nije uspevao da je prati i da shvati sve te njene, kako da kažem, bravure. Pomogla sam velikom čoveku i najvećem voditelju šomenu kod nas i jednostavno to je bila njegov želja ko ajde, ok, zezat ću se, nije obavio, znači ja sam posle zamolila da ne bude svaka misija jer to prosto mene ne zadovoljava, ja sam nisam očela, ok, Tako da sam jedan mrak, ali to mi se više ne sviđa, a ne bi ovo. Imam za tebe jedno prvo teško pitanje. Da li poznaš damu u prvom redu? Da. Ko je to? Ja ovde te mama je. Moja mama. Mama. Bazi pljug je ovo. Ja bih sad zamolio jednu od kamera naših, ovih 19, da... Da ličim. ...kadrira gospođu u prvom redu, koja je... Ljubica. ...rodila jednu od najobožavanijih ličnosti trenutno u Jogi. Bravo, gospođu. Njena majka je jedna divna žena. Ona je svoju čerku podržavala u svemu i trudila se da bude uzor svojoj čerki. I Ksenija je nju obožavala. Sa pravim razlogom. I sve joj je pričala. I ko joj se dopada, i kakav tip muškaraca voli, i tome slično. A kakav je tip muškaraca volela Ksenija Pajčeva? Ovo, znači, mora bude zabavan, mora da bude jako pametan. Moramo da pričamo o svemu gde god bilo. Moramo jako dobro se zabavljamo. Ksenija Pajčen je volela atlete. Visoke momke, lepe momke i sportski građe. A upravo takvi momci su u futbalu ili golmani ili centarfori. I ova devojka je flertovala sa njima, ali nije mogla da pronađe pravog, jer je htela da ti momci imaju i žestoko srce, da budu kao njen bivši dečko zvezdan. I ona nije mogla da nađe zamenu za njega. Te njene navodne romanse sa ovim futbalerima su u stvari bili onako malo žešći flertovi. Ništa više. To svi znaju da je to tako, osim novinara koji su zbog tih aferica dizali tiraže svojih tabloida. Ali dobro, novinari rade svoj posao, a Ksenija je vodila svoj život. Njen polni razvoj nije toliko išao napred da bi ona naišla na kvalitetnog i obdaranog muškarca koji bi je na pravi način ispunio i koji bi je u potpunosti zaustavio u tim njenim traganjima za idealni muškarac. I odemo mi u insomniju na priče u Strahini Čabana. Iako sam ja bio u nekom muvanju sa nekom mojom budućom ženom, službenom Suzanom, preko puta je bila Goga Sekulić i još nekih par javnih ličnosti. U mom obezbeđenju 7-8 ljudi stoje, svi se nešto naprčili, namrčili. Šta piješ? Ja kažem, frape od banane. Ja, brate, mislim da nemam, očiš nešto drugo. Ja kažem, daj ceđenu pomaranđu ili tako neki ananas, uvek izvodio neke besne glista. 
Kaže, aj da vidimo da ti iscedimo neke pomaranđa, neke limun, imamo tu ono mučenice, ono da sklepaju samo nešto, ko to pije to, tada bilo tabu. A vi, kaže, mlada damo, a ona kaže, duplo pivo. Zdravo. Meni transfer blama, onako lepa sve, ko puslica. Tad sam prvi put u životu uošte video da neko žensko naloče pivo i to duplo u kafiću, znači ne u kafane. Ja stojem, a oni moji iz obezbeđenja kao ovako pokazuju na nju i na pivo. Ja kažem, brate, žena pije pivo, šta da je radim? I ona kaže, a šta će ti svi ovi ovde? Oćeš ja da te branim. Čuješ ti pa me ovako udari u rame. Takva je bila, živa. Ne može da sedi pet minuta pa nogu na ovamo, pa nogu ovamo. Da se vidi njen karakter kakav je i koliko je ona bila brza i koliko je bila po sebe malo fatalno rizična. Vozila je, ja mislim, neko srebrnog pola. Ja sam imao naravno blindu BMW-a tu, u pratnja, Audi, haos bio, ono, ba sam bio u fullu neko što nabrijan. Sednemo u auto i ja kažem, moćeš da te vozimo, mi moji će da ti povezu auto. Bila je sa njom ona drugarica što je nastradala sa Karićem u auto. I ona je popila pivo. Sad ja kažem, ajde, popila si duplo pivo, znam da nisi pijana, ali ajde, Ovaj da voze moji drugari, idemo do mene kući, u Ustaničkoj sam imao stan. Ona kaže, ne, vozit ću ja za tobom, kaže. A djeti, to ja kažem, kod kod tela sad bije, kaže, ajde se trkamo. Ja kažem, kako trkanje, ja imam blindu, pet tona auto, nije preporučivo više od šestdeset da se ide, po gradu pogotovo. Ne možeš da zaustaviš taj tenk. Pratio sam je negde do ugao Beogradske kod pravnog fakulteta i boleva revolucije. A tek su počele na sredini da se rade tramvajske šine, ona je odskočila tu, prošla između dva gelendara na po dva santimetra voliku. Sa jedno, 120-130 na sat. To je izgledalo kao u onaj Fast and Furious, onako. Išla je pored nas, mi smo išli u Vuda, Ivana Militinović je sada desno, prolazimo ka Vukovom spomeniku, ja mislim da je ona povećala na 100-150. I opičala je skroz bulevarom do Vojislava Ilića i jedva sam je stigao i rekao, Senđo, polako, za ovoliko si zakačala glenda. Ne, to se tebi čini. Jednostavno, kao da je bila nabijena nekom energijom koja je morala da na neki način ekstremni da ih izbaci iz sebe. Ona je bila nezadrživa, znači harala je po Beogradu, harala je po Evropi. Ona se osjećala na neki način nepotpuna. Osjećala je neki način izvesnu prazninu u sebi. Tu prazninu je trebalo neko da ispuni. Nju u stvari niko nije mogao da ima. Osim oni koji su to hteli u svojoj mašti. Posle jednog kraćeg perioda u kome se je bavila tim voditeljskim poslom, ona je shvatila da ona još uvijek u sebi ima tu pesmu koja traži da izađe iz nje. I izda je album Xtreme. Ajde, priđite bliže, Ksenija je tu. Ksenija Pajče mi je htjela uvijek da nešto napravi od nule do sto sama. Da bude i igračica, i pevačica, i režiser, i da napiše pesmu, i da ispravi pesmu, ako je neko sastav jednostavno je bila buntomnik, na pravi mogući način. Sada ćemo pročitati jednu pesmu koju je pevala Ksenija Pajčin. Ti se praviš da je u tebi jača strana. Bio bi mi mnogo draži da cepaš drva. To je ona moja teza, znači lumber jack, bicepsi, tricepsi, tako da je žena ne podnosi intelektualca. Ok, ti si kao Nikola Tesla. Dobro. Ili rocket scientist, kao što se kaže u Sjedinjenim državama. Referent. Mene ne zanima to... Ne vedi ti sa trud, sve je gotovo. Ona je bila žena koja je morala da odbija muškarstvo od sebe. Ona je to radila po kratkom postupku. 
ona je znala što želi. Ona je htjela da bude uvek matrica, ona da bude prva. I onda se trudila i imala je toliko ponuda od tih, da ajde nazovemo ih, krimosa ili sponzora ili to, ali to vreme nije bilo tako. Tada je bilo stid da ti neko nešto drugi uradi. Ako si neko i nešto već, mogu si samo da skače stepenik ili dva ili tri ili pet, ali da ti neko to uradi, ono je bilo, e ovaj mu je izdao album, ovaj je ovo, ovaj, i to se brzo rasplamca. Sada su svi u tom fazonu da ti neko nešto završi, a ti da džaba lebariš. Ne zanima me to, skupa kola, da li si dobar frajer ili nisi, mislim, napravit ću od tebe ja za čas dobrog frajera. Iz ove pesme se vidi da je ona deta razvedenih roditelji, pošto je u tim formativnim godinama kada se ona kao ličnost formira, jednostavno od svog oca nije dobijala odgovarajuću emotivnu podršku, tako da ona nikada u muškarcima nije videla zaista partnera i, da tako kažem, svoju drugu polovinu, nego je uvek bila samo svoja i bila je jedinka, a ona je koristila muškarce prema svojim trenutnim potrebama, prohtevima i ambicijama. Uvek je bila ambiciozna i puna entuzijazma da stvori od sebe veliku i dans i pevačku zvezdu i da napravi neki glamurozni spot. Međutim, uvek su je kočili ti resursi, ja mislim. A imala je potencijala da bude stvarno giga mega zvezda. Ona je bila taj space shuttle koja je htjela sama da se upali Samo da napravi komande, samo da upravlja i da odleti u zvezde. Ksenija je postala praktično jedna pretjerano samostalna ličnost. Za žene koje imaju svog menadžera i koji imaju ekipu koja će ih pratiti, ta samostalnost je u suštini pravi blagoslov. Međutim, za ženu koja je sama, totalna samostalnost je praktično jedno pokletstvo. Nisu u stanju nigde da se svrte, nisu u stanju nigde da se spuste, da ateriraju. U periodu od 2000. do 2002. godine iz nekih razloga, malo te neko da je stavljen neki žig zabrane da se emituje ona i sa pesmama i sa igrom na našim televizijama. Ova zemlja kao u svom sastavu, ona ima taj toksin koji sputava takve ličnosti, a ne diže ih nigde. Ona se snalazi i odlazi za Kanadu. U dalekoj Kanadi učestvuje u nekim zabavnim emisijama i to dosta popularnim. Jedna od njih je i električni cirkus. U ovoj emisiji su gostovale mnoge velike zvezde, kao što je Jennifer Lopez, Eminem i mnogi drugi. Kada su medijski moguli u Srbiji shvatili da je Ksenija jako popularna u Kanadi, oni su je pozvali da se vrati. I ona je to i uradila. A sva vrata su joj bila otvorena. Ja radim, radim i radim. I ja te promukla sam koliko radim, ali radim i dalje. Svaka čast. Reci mi, album ti je skoro izašao, tako da novi je tek u planu, znači sigurno za jedno pola godine. Reci mi, da li ćeš nastupati negde na nekom festivalu i ako znaš koji je festival u pitanju? Da, pa ne bi jedno što pričam o tome. Hajde da ostavimo koji zanizđenje. Ko još može nama da odoli, ko još može nama da se bori, ti na to nisi bio spreman. Ovim albumom ona je postala jako popularna u Srbiji i počinje njena solo karijera. Ona gostujući u jednoj emisiji na TV Pinku, imitirajući Sharon Stone, prekrstila je noge kao što je to uradila ona u niskim strastima. Za mene je Sharon Stone, prošto je bila neko otkrovenje, prosto niske strasti, to je kultni film. I godinu dana se diskutovalo o tome da li je Ksenija Pajčin imala gatice ili ne. A ona je ovu priču i prašinu iskoristila da postane prava pravcata zvezda. Božan žene koje pričaju o moralu i o tome, jo Bože sačuvaj gatice i tako to, a na kraju imaju pesmu Šibice, želim da te kresnem, mislim, 
za mene je to previše, meni je to onako malo bljak ovaj, a ovo sad, da se ovo kod oni veš ili ne i šta su oni uradili, mislim da se jako dobro vidi ako se uveliča kao što su već svi uveličali. Sa gačicama ili bez njih, ona je postala najpopularnija devojka u Srbiji. Te 2002. godine u gradu su bili popularni klubovi koji su služili maltene za okupljanje Beogradskog jet seta, koji je bio sastavljen od ljudi iz sveta sporta, muzike, kriminala i politike. Jedan od najpopularnijih klubova iz tog perioda je bio i klub Sova. U Sovi ona upoznaje tada najpoznatijeg srpskog playboya, odnosno beogradskog playboya, koji je bio poreklom iz Crne Gore. On je bio rukometni reprezentativac Jugoslavije i član rukometnog kluba Partizan. Zvao se Petar Kapisoda. Tada je u Beogradu među najlepšim ženama važilo pravilo. Nisi dobra riba ako nisi barem bivša devojka Petra Kapisode. Petar Kapisoda važio je za momka koji je imao veze ne samo u sportu, već i i u crnogorskom kriminalnom miljevu. Važio je za momka koji je bio omiljen na našoj estradi. Mnoge poznate pevačice su ga zvale u svoj krevet i on je kroz mnoge krevete protutnio kao voz. Važio je za pravog beogradskog pastuva. Petar Kapisoda nije bio tip Ksenije Pajčin na koga se ona ložila, ali ga je strašno gotivila. A njemu je prijalo Ksenijino društvo zato što su je svi jurili. Nije ona bila ni toliko lepa, nije bila ni toliko zgodna, bila je mnogo lepših i zgodnih devojaka i tako dalje. Ali je ona imala ono nešto što je muškarce privlačilo i ona je bila, ono što kažu, fatalna žena. I fatalna žena koja nije uspjela da se na pravi način pozicionira i da se uda na vreme za pravog muškarca koji bi se brinuo o njoj a da ona na neki jedan, kako da kažem, diskretan način zadovoljava svoje neke ambicije i tako dalje koje je imala i u show biznisu i tako dalje. Evo nas na pravoci Ksenije Pajčin. Ksenija, ti se malo prizjavila da je ovo bolje nego rođendan, što? Pa dobila sam više cveća nego za rođendan, pošto sam dobila od svojih plesačice, to je od plesne grupe. Ne možeš da veruješ kolike bukete i baš sam bila onako iznenađena. Pa gde su ti frajeri? Čekaj, polako. Da, ali meni je lepša od žena kad dobijem. Nekako mi je to više k srcu. Mislim da je to iskrenije. Ali je moj album Rado, zovem Sarma. Pošto ima jedna R&B pesma, jedna haus, tri etno popa, balada koju sam ja pisala i škorpiju sam ja pisala. Tako da mi ovaj album zaista najdrži, treća sreća. Sada ćemo da pročitamo jednu drugu pesmu. Kaže Pica, to je naslov pesme. Tako je ukusna i tako meka, lepa izbliza i izdaleka. Tako je mirisna u boji kože. Kada je spremi, tako se lože. Ovo je toliko dvosmisleno i ambivalentno da... Tako bezobrazna i tako drsta. Koristim se svim i svačim jer je pravim na svoj način. To je definicija, to je njen kredo životni, jel? Čisto piše na podlizu. Probao bi moju picu. Mislim, ovo je doslovno... Da će ti je, da je pipneš. Ženom treba malo da se i stidi od muškaraca. Da ne bude previše slobodno sa muškarcima. To je poželjno kod žene. To je jedan refleks koji ženu sprečava da se upušta sa ljudima koji se u nekom trenutku pojava ispred nje. Međutim, kada vi već od ranog detinjstva počinjete da se pentačite po stolu pred gostima i tako dalje, onda očigledno da je ona operisana od tog ženskog stida. Bre, Ksenija, šta ćeš? Kako te nije sramota pominje ženu? Zato što nije živa. Treba te bude ti nešto sve to bude. To je događaj. To je događaj što si desio. A što ne pričaš događaj tvoj sa Ksenijom kad je već pominješ? To je i bilo vezano za... A vezano je za mene i tebe. A jesi se ti zaljubio? Jesi se ti zaljubio? U koga? U sve. 
Ja se, ja se ti priznam sve. Sa kojom mojom drugaricom si sve bio? Sa svima. Kakve veze ima što sam ja spavala kod moje drugarice? Nema nikakve veze. Što si ti spavao kod moje drugarice? Ništa to nije loše. Drug ti je bio s njom godinu dana najbolji. Ja sam se družila sa njom. Sram te bilo. Pomir je za seniju pokojnu. Ti si, ti nisi dostojen da pomeneš tu devojku. Pomenuo si kako sam pobegla kod nje. Šta se priča? A što pomeneš devojku koja nije živa? Sram te bilo. Hoćeš da kažem šta je bila Ksenija? I ko je bila Ksenija? Zašto? Što je pominješ? Dobro, ajde iz otvorene pitanje jer ću izaći napolje. Izađi napolje! Ti nemaš komentaciju. Što ne kažeš šta si imao sa Ksenijom? Mojom najboljom drugaricom. Ja ne mogu da razgovaram sa njom. Što to ne kažeš? Kad si je već pomenuo pokojnu... Ne mogu ništa da kažem od nje. Zlaka je li se ne mogu sram te bilo. Pa ne možemo ovako da vodimo razgovor. Sram te bilo. Jel ona patetiše i pravi sebe žrtku u telu priču. Ja Kseniju pajčim, znači ne spominjem u Žene koje su totalno samostalne, nisu u stanju nigde da puste koren i tako dalje i jednostavno one su leteće biljke. Biljke ne mogu da lete, ali one toga nisu svesne i onda u nekom trenutku te leteće biljke prođu jako loše. To su sadnice koje su ostale negde u nekom rasadniku nedovoljno obezbeđene i takve sadnice već posle prvog mraza. Stradaj. Ksenija je bila kao ptica neka rajska. Ne smiješ da je zatvoriš, ali onda uvene i umre. Ksenija je shvatila u nekom trenutku da se favorizuju žene koje imaju manekinski izgled i koje imaju lice sa naslovnice. I onda je ona shvatila da ako želi da se njena karijera, tako kažem, pokrene, morat će i ona nešto da u tom smislu promeni i onda je krenula da se operiše. Čujem, moćeš da se operišeš, nemoj da gledaš ove pajdare, ja joj kažem, ti si najlepša žena na svetu, što si starija, bit ćeš lepša kao Monika Belući. A ona kaže, evo mi nju, nekako mi veštičava ona izgleda. Jeste, kaže, ima nešto u njoj, ali mi je veštičava. Tako je govorila za Moniku Belući. Ksenija Pajčin, prva je jadno na televiziji rekla, ja idem pod nož, da bih postala savršena žena, jer to traže od mene. Ugradit ću silikone u grudi i u usne. I ona je to uradila. Postala je savršenstvo bez mane. Nema nijedna žena koja nije radila grudi i usta. Dakle, radila sam gornju usnu i grudi koje, naravno, vidite, nisam džabe vada dala pare. Ksenija je imala par kobnih veza, koliko ja znam, i skoro svaki su se završavale sa nekim sukobima, muškarci su se borili oko nje, jer je zaista bila fascinantna. Ksenija Pačin je svuda pravila nered među muškarcima i zbog toga je bila prinuđena da se vrlo često, tako to kaže Mark Twain, da ostavi svoje mesto upražnjenim. Jednostavno, bivala je izbačena iz svih sredina, jer je pretarano pravila među muškarcima Ovo je nered. Pa ja sam jedna specifična žena, ujedno i jedna od svih vas, tako da prosto je to deo mene i moram uvijek da pravim gluposti. Bez gluposti vi me ne volite i svaki mi je rekao, ali ja te najviše volim. Ja sam jedini koji bi te volio budalo. Ona je u vezi prijateljskoj, a i u partnerskoj vezi je znala da zrače pozitivnom energijom, ali svako je morao da zna da nju ne može da drži ovako, u rukama, u kavezu. Ali uvek se dizala iz tog, da kažem, pepela, imala je dve, tri fatalne veze i uvek se izdigla. Puno se priča u poslednje vreme, pogotovo u poslednji godinu dana, da je jedan naš poznati pevač i književnik bio u vezi sa Ksenijom Pajči. Mi ne znamo da li je to tačno, ili ne, on je to opisao u svom autobiografskom romanu. Da li je to tačno ili ne, da li su oni bili zajedno ili nisu, to je na kraju krajeva njihova stvar bila i sada njegova stvar, nas to i ne zanima puno. Međutim, bitno je da se kaže ono što se priča u poslednje vreme. Jesi se hiljadu puta došla u tu situaciju da kažeš kako si bila 
глупа и наивна. Да, да. Преглупа и пренаивна. А то ми е окей, с обзиром да съм я лаква каква я съм. Просто съм полна с да се то въобще десела около мене. Така да знам я ща съм я. И баща грига. И имам право да кажем оно што заиста я съм. А сигурно ни тим людима пред којма съм била наивна не че бити да съм била наивна. Не го врата краја се вештица. Ona je tražila uvek u muškarcu oslovnac koji je prati, koji je snažan, koji je autoritivan, ali ne da je guši. Tu je bila greška kod svih njenih muškaraca donekle u koje se zaljubljivala. Čim vide koliko ona sjaji, oni su htjeli to svetlo da uguše, da naprave lampu od nje. Stavljali su abažu na njenu ličnost, a ona je htjela ogledalo. Foliju. Ona je htjela da bude sunce na dnevnoj svetlosti. A ne neka lampica u čošku nekog kluba, pa koliko god je zelena, crvena, lila i da privlače pažnju, a to nije to. To nije Ksenđa. Ksenđa je htjela sjaj. Da njeni kraci dopiru u nedogled. Dokle ona želi i koliko ona smata da treba. Nije se našao muškarac koji bi na pravi način upotpunio. Najgori sam muškarci koji se bore sa mnom. Ja osvala. Da, i to su obično mlađi muškarci. Da baš volim mlađi muškarci. Da. Potpuno su, tako su puni snage, tako su divni, tako vole, samo, samo na jedan vole. Oni stari su isto divni, ali imaju oni zrelost i sve ostalo, ali imaju oni kompleks koji jako ubija u celoj priči. Tako da sad odlučujem za mlađi. Znači, ona je čitav svoju mladost provjela u potrazi za idealnim i obdarenim muškarcem. I onda ga je u nekom trenutku izgleda i našla. Ova emisija je edukativnog karaktera i nema za cilj vređanje bilo koga po verskoj i rasnoj osnovi. Autori zadržavaju pravo da postupaju u skladu sa članom 82 iz zakona o javnom informisanju i medijima. Svi osumnjičeni imaju pravo na prezumpciju nevinosti dok se ne dokaže njihova krivica pred zakonom.